Whoa. Let me just, uh... oh, okay. All right. So hello everyone. I don't see anyone, so I have no idea if anyone is listening or is in place. Uh, hello, Benjamin. I guess everybody here in the UN. I'm here. It's Mikhail Brata, and uh, kindly welcome to our platform. And thanks for you to join us. So you can start. All right. So uh, thank you very much uh, for joining this uh, lecture. Um, in the next hour, hour and a little bit more, I will try to expose you to the geophysical world. Um, I understand that uh, most of the people here are probably coming from uh, reserve engineering, correct? Or from engineering in general, is that correct? I assume that silence is an answer, a positive answer then. All right then, I will, uh, I will uh, start my lecture. It will be divided to two parts. One is theoretical and the other one is more about uh, some experience uh, and it will be interactive with you. So feel free to, uh, to do something in the chat. How do we do a chat? How do we do a chat? Right, so feel free to... Uh, to just uh, raise a question in the chat and I will start here. So uh, this lecture is, uh, was given uh, a year ago in the IGS meeting in the Israel Geological Society uh, in the north of Israel. And uh, I modify it a little bit, but uh, the credit needs to go. Uh, so that's myself, Benjamin Medvedev, uh, Nadav Navon, Ron Algon and Amot Zignon. We all part of a, of a big uh, center in the geoinformatics in the Hebrew University in Jerusalem. Beside that, I'm a Schlumberger employee based in Ukraine, in Kiev, in the last uh, six months. And before that, I was based in uh, five years for, uh, for Shlomoje, behalf of Shlomoje in the Netherlands, in The Hague. That's why it's still uh, here. All right, doesn't move. Okay, so I will, I will start with, uh, with some uh, fundamentals, with some uh, definitions. And, uh, and this is something I found on... Um, on Wikipedia. So geophysics is the subject of natural science concerned with the geophysical processes and physical properties of the earth and the surrounding space environment. If there is something that you need to take from this uh, part related to, oil, to the oil industry is the physical properties that we deal with. Well, let's deal with the shape and we let's deal with the magnetic fields in this case, uh, but we are dealing in general with physical properties. And uh, here is a very good example of, of rocks. Right, so we have a blue rock and black rock and a yellow rock and an orange rock. And they're all defined, and it's very easy to differentiate them based on colors. Right, they all look the same, very similar size, they're all rounded, but they're very, very easy to differentiate by colors. Um, so if we use our eyes as a physical method, we can always say that the red is red and the blue is blue and the orange is orange. Uh, however, in life, and, uh, and you can see here that the rocks that we're dealing with, they are very, very similar. And uh, especially if you're colorblind. And uh, most of them are usually are gray or gray and brown or natural brown or sandy brown or grayish or all those kind of thing. And that that's makes our life a little bit uh, more difficult. So what is geophysics? Geophysics is a tool. And uh, this is a quote from one, one of the professors. It's not a science. It's not a scientific... Uh, it's not a science by itself, it's, um, it's a method. It's a method to use, um, to use geo 
physical tools to understand what is the difference between one unit to another and hopefully uh, understand what's going on in the subsurface without being there. So for that reason, I, I made some uh, logos, uh, which, uh, uh, which I hope uh, are very easy for everyone. Please, when you write in the chat, uh, write it if possible in English. My Ukrainian is, uh, is below average. Okay, so uh, I guess that everyone knows that, that, what is this? This is a magnet. What is this? This is a weight. This is salt and pepper. Anyone, what is this thing here? Mm, speak. Yes. What? A what? Say speak. No, so it's speed. That, that no. is a speedometer. Yes, this is a speedometer, right? If we, we if we if we drive fast, then the speedometer is a very high here, and we see the value here. What is the other one? The last one that is here. Any idea? Electrician. Electricity, exactly. So uh, this is, to simplify things, this is what we do in the geophysical world. We try to use, uh, to differentiate uh, one rock to another by either by its magnetism, by its gravity, its density, its electrical properties, or at least somehow we can measure them, uh, its uh, speed, its velocity. And of course, we can always leak it and say it's a salt or not. Okay, so taste is also, a, in a way, it's a physical method. All right, so uh, one of the things that are very, very common to look at on a, on a big scale is uh, the gravity map. So this is our Earth, and what you can see here is the anomalies of the gravity. Okay, so every place in the world have a density, and uh, the reason that we, when we take a ball and we throw it from our hands, it goes down is because there is a, there is a gravity field that takes it down, right? And there are places that uh, the gravity is a little bit lower. So we use a gravimeter, which is a tool, uh, to identify or to measure mostly um, the, the gravity field or, or what is the gravity response, how, how it being uh, pushed down to the, to the center of Earth uh, on one hand. On the other hand, when we have a, a void in the subsurface or when you have a big hole or a huge cave, we can maybe find this anomaly, this uh, luck or this uh, not enough uh, gravity over there because there is not enough of mass. So this is the gravity. Uh, I will try always to find something which is more relevant uh, um, to the local industry, right? So I found those things uh, only this morning on the internet. So we have the, the uh, Dnieper Donetsk uh, um, a fold belt, which is here. And we can easily see that, uh, that this is a gravity map and there are anomalies. We have a high here in this part and we have a low here, okay? Um, many times it's reflecting what's going on in the subsurface because we have different rocks with different density and of course the response is different. So gravity map is a very powerful tool. Another tool is this. Any idea what is this? In the magnetism, no. Wait a second, I got a very important notice. I got a very important notice that I need to move somehow. To I'm the sorry, Benny. I yes. need to interrupt you for a second. Uh, I should remind you that the second part of lecture should be held in Russian. And Anastasia Shibetska also sent you the message to remind it about this. So uh, approximately 45 minutes in English, then Russian one. Sorry. All please. right. All right. So. Uh, so we'll go through the theory, which is more complicated. We'll do it in English and then we'll, we'll switch to, uh, to Russian then. All right. It's going to be a challenge by itself. All right. So this is our magnetic field. And you can see that uh, we have areas that have a, a negative anomaly or a positive anomaly. Uh, and those, of course, are, are being measured by either a magnet or, of course, with a magnetometer, which is a more powerful tool and more uh, accurate. One of the things that we can do is when we look on a, on a, on an axial magma chamber or on a mid ocean ridge. Okay. You, you do know that between a couple of uh, continents, there is a, there's an ocean, there's an ocean and always opening and the magma that comes out is, uh, is basaltic. And because of that, it remembers the, the, um, the magnetic field that we have. And every time there is a reverse uh, magnetic, we have those things on both sides of the of the middle ocean ridge so that's one thing that we also can identify here again is the the map of uh, ukraine 
right? So this is Ukraine itself, the Black Sea, Moldova on the south. And when we look on the magnetic field of it, we can easily identify that there's quite a lot of anomalies. Uh, some of them are local, some of them are more elongated and crossing uh, big parts of the country. And when we look on the, through the history, uh, if we go back, uh, 100, 100 million years old or uh, 100 years, million years back or 50 or here's a 50, that's 100 and more and more, we can see that those things represent reverse in magnetic fields. And that helps us many times to identify or put it the right, the right units with the right magnetic uh, response that we see from the data that we acquire in the field. So just a very nice uh, illustration, by the way, this is us over here. We came on the last day of the year and uh, you can imagine uh, what is our impact. We see it even today when we're all at home. Uh, here's another map of, of, of gravity fields, of magnetic fields. This is the mid-ocean regions. You can see uh, North America and South America, Africa. And between them, you have those opening when they have the anomalies. Most of the time, they're symmetric because of what I just explained. Another one, we can from that learn about the age, the age because it's spreading. As, as you all know, one, once upon a time, uh, South America was connected to the African plate over here and they are moving uh, from each other. And because of that, we can identify that this area is somehow is uh, 80 million years old or 100 million years old. And many times that helps us to reconstruct things. Another one that we can use is the electricity, right? So just to simplify things, uh, we have a tester, right? And we can see the, the conductivity of the electricity, right? If we put a battery, we put a 1.5 volt or we, we get a specific resistivity, uh, which is the opposite. And um, this kind of thing we can easily measure, right? We can easily measure. So. Again, this is a simple way. And of course, Schlumberger is one of the leaders in the world in that. And she also invented the Schlumberger method when we put, uh, when we put several instruments in the ground and we're trying to understand what is the resistivity of the subsurface. This is a, a logging unit from the 30s, one of the famous ones of Schlumberger from the 30s. It's almost 100 years old. And they're doing a very similar thing. They're just doing it within a borehole. And from that, they can learn what is, uh, what have a high resistivity and what have a, a low resistivity. And based on that, to estimate if it's a brine water, if it's a fresh water, if it's a, something that, uh, if it's a basalt with a lot of uh, uh, metal um, minerals inside. Uh, and of course, uh, we will move now to the most important part, which is uh, the seismic. The seismic is the queen of the battle, as we say. Uh, it, uh, it's more than 90% of, of the geophysical world is related to seismic and all the rest, gravity, magnetics, and many others are, um, are having a very small part of, of uh, the geophysical world. If we look, we have two types of waves here, the P wave, the primary wave, and the S wave, which is the secondary wave or the shear wave. And you, see, you can see, look at this point here, how they move, what is the progradation of the wave, you see? That's why it's called shear because the look at look at the structure it's it's changing. Uh, the primary have a higher higher velocities and have a, a different uh, footprint on that. And what we are doing in our world in the seismic world is we basically send send waves to the subsurface and we collect them. Okay, and that's called the reflection the reflection seismic. So we like an echo, we scream to the mountain and the mountain responds to us. Okay, of course, we do know what is the distance from our place to the, to the mountain and back. We don't know the distance. We know the time that we shout until we hear it back. And of course, if we know the time and we know the distance, we can understand what is the velocity. So of course, this is very, very simplified one. Um, However, uh, life is not so easy. If we go back, if I just want to remind you the, the, the rocks that I've showed you, they're all gray or, or brownish. And this is very, very similar with, uh, with uh, primary velocities with, uh, with the velocity that, that we measured. So look at, for example, a chalk, 2300, 2600. However, a saturated soundstone is it's with the same range, exactly like marl and very, very similar to coal 
or for many others. And that is one of the basic problems that we have in, in geophysics is our non-direct way of measuring things, indirect way, okay? So we're trying to understand what's going on in a depth of three, five kilometers depth. However, we are doing it from land, from surface. And because of that, we are measuring those informations, those, those values, and not always we able to differentiate them differentiate them to, to see what is the difference between them because uh, they are all very similar, okay? So if I get a value of 600, it might be a soil, but it also can be a dry sand, okay? When I look on the salt versus granite, they have very similar values, but we all know that salt is uh, white or, or semi-transparent and granite is uh, white with, uh, with with dark uh, points of black or red. And of course the density is different, everything is different, but from point of view of seismic, the velocities are very, very similar. And that's, that's of course, is a, is a problem by itself. Here's another graph just to demonstrate that. Okay, so, uh, how we can differentiate them, and that's a very good question that Ali here asks, then what do we do to differentiate between them? So one we can guess, but I, may, I will try to explain a little bit more what else can we do. So here's another cost plot between a density and a, and a sonic log, the velocity of the, of the waves. And we are living between, in a world that is usually between two and four kilometers per second. And of course the density is, that's how we can differentiate it, right? So the density have a different, uh, the soil is, is lower density, is lighter than, uh, than many other sedimentary rocks like this one, right? This is the SCD sedimentary rocks or felsic igneous, like uh, gabbro, like uh, basalt or like uh, uh, um, granite. All of them are, are in this part. Okay, so they have a higher velocity, but the very density is very similar. So once we do a cross plot and we use more and more tools, maybe, maybe we can identify. So this is to uh, answer to Ali, but not, not, this is not always the case. So uh, everything is fine. Everything is fine. And I would like to talk a little bit about uh, how, do we, how do we get it, all right? How we send those waves and how we uh, collect them and how we can learn from it. So what we usually have is we have an energy source. We can be a, a vibro size. I'll show you a picture in a second, uh, or a dynamite. But the idea is that we send the, the waves into the subsurface, exactly like a micro earthquake. And we have geophones. Geophones are receivers that collect the values from the field. And when we send the, those waves down, this is what happens, All right? So we have a first shot and we, those waves are going down and up again. And from the second shot, we do the same thing and et cetera, et cetera. And then we have a very good coverage of all those points in the subsurface of this, of this uh, surface in the subsurface. Uh, and from it, we can learn, we are measuring those things. We are measuring the reflections, the, 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 we call it two-way time or the time that it goes all the way down and up again. And this is how it looks like. Okay, so when we have those, uh, we call it FFID or field file ID. What we have is a, a record, right? So each trace is being, is being recorded on a different time. So this travel time was a very short time, a longer and et cetera, et cetera. The, the, the bigger the distance, of course, the bigger the, the travel time. Again, this is it. So you see a short travel time, a longer travel time, and of course, a very long travel time to the remote trace. So this is how it looks like. And of course, if we look at a different shot point, they have its own. Okay, it's all recorded in time domain. And this is how it looks from the other one. And when we are very, very good in processing this data, at the end, we stack it, we summarize it, and hopefully we can convert because we do know the distance and we do know the time. So of course, we can somehow estimate the velocity. Once we have the velocity, we can talk about depth and what is the depth of this specific horizon. So how do we do that? That's, uh, that's what we do when we are dealing with, uh, with seismic processing and seismic processing, uh, seismic data processing is actually a very fun thing if you know what you're doing. 
and uh, I'm, uh, the reason I'm mentioning it is because uh, many times you need to understand what are the limitations and what you can see and what you cannot see. So we have two types of, uh, of parts in the processing. One of them is to estimate the time. And of course the distance and velocity is to extract those things from the, from the data that we acquired in the, in the field, that's one. On the other hand, we do want to get rid of noise and that's what we do, that's why we do a signal processing. Right, so the idea is to increase the signal and to reduce the noise, and hopefully by that, updating and, and highlighting small features like those structures that we look for or signals that may help us to understand the subsurface. So we do that with uh, we do that with uh, with the velocity analysis, right? So we we have a lot of uh, we have a lot of uh, um, curves, the whole hyperbolic. We'll put them here, and each one of them represent a different velocity. When we have a higher uh, density of those features that usually uh, that usually is the right one and this is how it looks like we we, we move from a cross plot of uh, of distance of x and t we move to a, a t and a velocity and this is how it looks like so we can pick those events and hopefully they will be flattened okay they will be flattened this is how it looks like so those are the events this is how I'll look the trace and when we click on those each one of them have an nmo normal move out so the the thumb rule is the bigger the distance, the bigger the move out, right? So this one will move here and this one will move a little bit. And this is how it looks after it already, see, that's a hyperbolic and this is a linear one. And then we stack all of them into one trace. This is how it looks like. When we do it many, many times, this is what we get. So each one of those, each one of those things here is one trace, okay, is one trace. And we stack them each next to each other. And this is already an image that we can deal with. Any idea what we see here? On the right image. All right, so that's probably a soul dome. You can easily see that, right? There is no or nothing inside. You can see the reflectors on both sides. Uh, some of them are uh, disturbing the upper part and even generating a small, uh, a small, uh, a small graben on top of it. Uh, so this is one, this is a, this is a graben or semi or non-symmetrical graben. You can easily see that those reflectors are, are, are uh, representing uh, units that are coming and sedimenting here in this basin. The basin is, is unsymmetrical and below it, it's probably uh, our basement because there's nothing inside, only a little bit of noise and the frequencies are very low, but this is how it looks like. So this is how it's interpreted. This is how it's interpreted. Okay, this is how it's interpreted. Um, so this is what this is the fun part when we're trying to understand where is the seismic, the seismic image or the seismic uh, export what we what we exported from from all the processing that we did and all the acquisition in the field. And based on that, we're trying to to give here a geological story. So let's do a small exercise. And, uh, and let's look at the trace. So those are the traces, right? Those are the traces when we talk about amplitudes, high amplitudes, low amplitudes, all those things. That was in during the 80s when we had only black and white traces and we couldn't identify. It was either negative or it was a positive, but we couldn't really estimate it in, in, and quantify it with colors. What we can do today is we're using a variable density display and therefore we can have a high very positive is very blue and very small positive is bluish. And of course, zero is white. And the more negative it is red. And of course, there, is a, there are uh, two ways to describe that, either blue and white or uh, blue and red or blue or red and blue. Of course, we can use a reverse polarity, meaning that everything will be symmetrical to the left. Uh, so that's a wiggle. And here is a seismic section. So it's trace here. It's trace here is, is, uh, is a measurement is a measurement of many, many traces sampled and all corrected and stacked next to each other. And from here, we can easily see that there is a reflector, right? There is a, a unit or a contact between two units, very, very distinctive. That's one, and this is how we look at it in wiggles. And this is how we look at it with a variable density, right? With the spectrum. So it's not only black and white, you can see that here, they're, they're normally the amplitude is very, very big and here they're very, very small. And of course that is affected by the color. So you can easily see what's uh, greenish represent a small amplitude and a yellowish is representing a very high amplitude. And this is a very simple uh, 
comparison between two sections, which one of them is uh, one of them is a, is a color one, blue, white, and red. There, are, there is no uh, standard for that. For that, but each software or each uh, company have its own uh, color palette. But the very common one that people use is the grayscale, right? So this is the grayscale, and you can easily identify here. Uh, anyone sees something? Anyone sees anything that is a little bit uh, unique? What I see here is some, some reflectors which are very, very flat. Anything else? Yes, exactly, Ali, this is a fault. So we have a fault here. We have a fault here. And one of the things that people do mistake is when they interpret it, they say, oh, fantastic, this is a reflector and this is probably a, a layer, but it's not a layer, it's a fault, right? And you can see those things uh, coming down. There's another fault here, and there's a lot of set of reflectors which represent different units. And this is, uh, this is how it looks like, All right? So uh, this is one. Uh, another uh, word that I want to uh, mention to you, and uh, that's a migration. So a seismic migration is very similar to bird migration. You know that birds are, are migrating every, every year twice, once to the north and once to the south. When it's winter, they go to the warm places. And very similar to that is uh, the seismic migration is we have a, a source and receiver, right? So this is the source and receiver. And we think that this is how it goes back and forth, back and forth, and this is the trace that we see. But it's not always the case. This is not always true because when we have a dipping reflectors or we have a dipping, dipping layers, what we see is, let's take a shot point, we shoot it to a specific point. It's called the midpoint or CMP, common midpoint. It's here in the middle. It goes from here to here the yellow one from here to here, very symmetrical angle supposed to be. But what happens when we have a reflector which is meeting uh, a, a waves that are meeting a different, a different point, right? Or a different uh, an, a layer in angle. They're not all of them in, in the same place. They're not in the yes, same place. Yes? Was the question? And that's, that's a, a major problem that we do. And because of that, what we need to do is a migration. We need to migrate them and put them in the right place. Of course, there's quite a lot of oh, math in it involved. There's quite a lot of math involved in it. However, we are able, we are able to migrate from this point to this point. Of course, you can see that the deep before and the deep after the, the, the angle of the layer is different once we migrate and things are not always as they look like. So this is example one, and this is an example two. Okay, so when we have a time section to move to depth, of course, in migration, it's even more complicated and we use a lot of uh, uh, high science math here. Just to show you a little bit of numbers. Uh, so here's the movement due to the migration, right? So this is one point that we think that we actually measured it in time, but we need to convert it to move it also to that, but also to understand what are, what, where, how it migrates from one place to another. And of course, it's a function of several things. So we have a, a velocity and here is, here is the difference, right? So you can see here's the difference in, uh, in the X and also in the time. So a small time difference, but also a very different place. So we thought it's here and, and actually somewhere here, right? So with those velocities, the bigger the velocity, the bigger the migration needs to be. And of course, you can see also that it's not only a vertical issue, but it's all vertical in time here, but it's also a vertical, a, a horizontal, a spatial change. So that's a very common thing. For those people who didn't understand that, let's do a small exercise. And uh, this is a very fun one that I really like to do when I'm teaching in university. And let's take a, a trace. Right, uh, let's take a trace and keep in mind that the waves they are procreating everywhere in spheric way. So let's take A, okay, and the waves go, go, go to all the places. Where is the first place that you will, you will, the wave will see the, the reflector here, the geology in the subsurface? It's here. And B, probably we're here. But my question is what happened to C, D, E, and F? They are going everywhere. And this is how it looks like, okay? So this is A, and this is B. The, the, the first arrival will be from the nearest point, okay? And again, it will come from the other side as well. So we have two, two events, one coming back from here, short time, and one long distance coming back for a longer time. This is the second event. Let's look at C. And I think you all understand where it goes. 
okay? So this is, this is one of the pitfalls, a very common pitfall that people say, oh, there is something, this is what we see in the subsurface, but it's not really true. And what happens is that the waves that progredate, they're getting reflected from all sides and from all distances, and it looks like an X. Okay, this is how it looks like. And this is how it looks like before and after. So this is a, a real seismic from the 70s. And we see those X, and probably people will say in seismic, it's a fantastic, it's a, it's a whale, it's a fossil of a whale, right? We see the tail of it, but it's not exactly true. And when we do a migration, everything that's this, this comes to here, this comes to here, and this is closing, and that's why we have a migration. Here's another example, before and after. So we have a, a section, we have the reflectors, and more and more, and we have those things. And once we do a migration, a correct migration, it closing and it become a more a, a sink line. So when you see this kind of things, it's called a, um, a swallow tail, swallow, lastachka in Russian, right? You have the, the same, uh, it's a tail of a bird, it looks like this. And when we do the migration, it closes it. So just uh, to convince you for the last time, this is a very, uh, it's, this is a, a data set called 6B. It's a synthetic data that is given to many, many processing centers in the world in the idea that each one of them will try to tackle it and find the, the optimal solution or the optimal image because it's a reverse engineering. So we are doing that, but we also know what is the already the answer. So we have a lot of those uh, swallow tails, right? And anyone think what can, what, what we actually seen here? Anyone? Somebody wants to type in, what do we see? Go wild with your, uh, with your fantasy. Please. Smiles. All right. It's true. Yeah, yeah. So it's very, it's, it's a very good, it's very good, uh, it's a very good word that people use. So we have a, a non-migrated and we have something which is over-migrated that it's smiling. Excellent. And this is, this is how it looks like uh, after migration. Okay. This is the same data. But look at those points. Those points are becoming the steep. This is a soul dome. And of course you can see faults. This is a real geology already. Okay, and when we talk, so it's not only a, a migration, it's also a depth migration. So we move from time to depth. We also put the right things in the right place. And you are still seeing those shades of things, but the, the details are much, much better. The details are much, much better. And of course we can easily identify the salt within. And that's the reason why we have a migration. So let's talk about uh, how do we get those things. And this is a very, uh, a very important part of life. Uh, seismic, um, seismic world is uh, defined to acquisition, planning and acquisition, then processing, then interpretation and modeling. Uh, so the seismic acquisition is a very, very important part. We need to acquire somehow the data. We need to learn and we need to get the data. Uh, from uh, from the field. In land, we use a truck that is connected to cables, to geophones from one hand. On the other hand, it's synchronized with a vibro size. So I'll show you a picture in a second. A vibro size, it's a huge truck that sends waves to the subsurface and being reflected, being reflected to all and recorded using those geophones. Very similar thing happening in, in, in uh, in a marine environment, and we use a vessel, okay? So we use a seismic vessel, and we have a streamer, it's called a streamer, and the streamer have hydrophones, not geophones, but hydrophones. And here we have the energy source, but instead of a vibro size, we either, in the past, they used dynamite, but then uh, companies like, uh, or organizations like uh, Greenpeace came and said, you're, you're disturbing the whales and the turtles, and because of that, uh, in the last few years, last 30 years already, um, companies are using air guns, right? So air gun is, is imagine air gun is like a, a can of Coca-Cola, but before you open it, you shake it a lot and then boom, it, it, it bubbles, it goes out with a big bubble and the bubble is actually a big wave that goes all the way to all the, all the areas in the subsurface once, it, once it's meeting a different uh, contact. And in this case, the water and the sea bottom, it reflected and go up. All right, so that's a vibro size. Those are different vibro sizes. There's a Chinese company working, I think, in Iraq. This is, I know it's in Saudi. You can see the land. So those are the geophones that people are picking them up. Um, 
in, a, in, in a, a Alberta in Canada, that's one, and that's in the North Africa dunes and deserts in the snow. That's how a Vibro size look, a small commercial, that's a Shlomo J1. And uh, it shouldn't be, um, should, should not be a big, uh, it's not only a Vibro size or a dynamite, it also can be a hammer. So of course, once you shake, when, when you give a boom with a hammer, when you have all those instruments down, you are recording because you are sending waves to the subsurface. However, for oil exploration, we don't use a hammer, we need to use something which is bigger. Anyone have an idea what is the weight of those vibro size? It's around 25, 27 tons, 27,000 kilos, and the platform is going down, the wheels are going a little bit up and then it shakes, it shakes. And then how, this is how we send our um, waves to the subsurface. So this is just to summarize again, what we see here, right? So we have the streamer, we have the hydrophones and we, are, we do get information from many, many places in the subsurface. If it's a land, if it's a marine, this is a real, this is the real world. Those are marine vessels. Those are the streamers behind it. It's not one, it's not two, usually it's more than 10. And this is a picture that I've taken uh, 19 years ago on an American vessel that I was working. So this is the cable and the cable is more than six kilometers. And those are the instruments that we're uh, sending to the subsurface the, that we are using to send the waves to the subsurface it's called the, the air guns, they're all here. And this is the cable itself, uh, just a small anecdote. We were working in a, in a very rough environment. And uh, when we start collecting the cable back to the drum, we, we, we identified that there is a lot of teeth of sharks in those cables because they, they really like to uh, bite the orange things. It's very interesting for them, apparently. Of course, this is a very expensive one. You can see the cable just to make sure that it doesn't disconnect and you have a lot of the, all, the, all the electronics inside. This is how it looks like. The streamers to there are up to 12, even more kilometers. And this is a very, very good picture of, of the vessel and it tows all the streamers behind it, the air guns from both sides. And every time we make a boom, all those streamers up to 10, 12 kilometers are recording it. The last image, a very similar one. And this is, this is the end of what we do. This is the end of what we do. This is, uh, at the end of the day, this is the geophysical section. Keep in mind, this is a time. Okay, this is a time, and this is a geological section. You can easily see that there is a, a discontinuity. There are several horizons. This is already interpreted and not only interpreted, there is also in the middle, there's a well that crossing all of it. So we exactly know where, which unit is found on which time or in which depth. And this is the, the geological information. Again, this is all, um, this is all from uh, from uh, uh, public from publication. This is from the offshore of Hong Kong in the Pearl River Mouth Basin. Uh, a very nice image. And um, I think after forty minutes, uh, let's open uh, let's open uh, the line for a couple of questions before we go to the second part, which will be in Russian, as promised. Any questions? And the question about, uh, can you repeat the processing of seismic in onshore? I mean... Uh... Okay, so processing in onshore is, uh, first you need to acquire it. Okay, so you acquire it by, by uh, using VibroSize and you record the data. Okay, so you put the geophones, the VibroSize goes, boom, 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 all the waves recorded back and we have a traces. Those traces are being processed in, in several phases. One of them is to put the relationship between uh, the source and the receiver, okay? We need to identify him, so we... In, in yeah, yeah, this, I'm sorry to serve. Uh, the question, I understand in the offshore, the air gun, I saw it, uh, how is... The offshore. Going, I mean, how, yeah, yeah, I mean, offshore, I know, I know how the air gun is working, I mean. Uh, the question about the processing in, in offshore, is that, that is the vibration of waves on the car. Can you repeat about this one? O on land, do you mean? Yes, yes, yes. Okay, excellent. So where, let me find a picture. So when we have, what, what we're doing is we're deploying the geophones and we have a recording system somewhere standing here and they're all connected. And then to each point, the vibros has come, take the platform down, take the, mm -hmm. the platform down and it starts shaking, shaking the ground. Maybe what I will do is I will do it a little bit different. Uh, all right, I'll put it for... 
seismic vibrator. Ah, okay, it's like the uh, it's like the peep, what is the exercise and the below the picture is like same uh, when the guy is uh, shot from hammer, yeah. But it's exactly it's the big exactly place. yes okay okay yeah this is the this question. is but this yes. is yes exactly the idea is here you see the platform mm -hmm. is going down mm -hmm. Mm -hmm. the wheels are going a little bit a little bit up mm -hmm. and uh, I hope everyone uh, hears that. Okay, it goes down. And it starts shaking everything. Mm -hmm. uh, many times where you're dealing with more than, uh, when you're dealing with big offsets, what you do is you synchronize uh, four up to six even vibrators with a very good uh, synchronization, less than uh, two milliseconds. And they all together shake Okay, so if you stand up to 50 meters aside, and I was in a project like that in Italy, we cracked the walls of an, of an ancient uh, church over there. So we were not allowed to, to work less than 50 meters away from historical uh, monuments. Uh, it's a very powerful tool. Imagine that it's 27, uh, 27 tons shaking in one point, right? It's like a huge party. And when you have a four or six of them, of course, then, then it's even more. So I hope that answer it. Any other questions? Mm -hmm. yeah, please. Uh, yes, please. When we're doing the seismic, what is the first parameter that we should take into consideration? What is the first thing in the mind? Uh, so, all right. It's a very, very good question. Um, for us to do a seismic acquisition, first we need to roughly understand what's going on below right in the subsurface imagine and this is what i what i'm trying to when i you know when i when i met my wife after some time uh, <laughs> we got married and we have uh, we have kids and uh, when we've been in the in the ultrasound uh, the doctor started explaining us how does it work and everything and my wife said yeah, yeah but my, that's what what my husband is doing so um, ultrasound for a pregnant woman is a very very uh, good example because we roughly know what we expect Correct. And uh, when you, if, 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 let's say that if this is, if this is your target, right? This is a big block, very rectangular block. But if this block, if this is what you try to map, so you probably have uh, in a two D, you will put one line and then another line and then another line, and each one of them will indicate the start and the end of the structure, and we'll put another one in perpendicular. And from it, we can learn, right? That's one. Second is that we need to understand what is. What roughly what is the depth that we estimate, and based on that, that will be the spacing of the traces of the geophones, right? If we put them every, every, a hey, every two meters or every ten meters or every fifty meters, right? Because we want to understand what is if we have here another another trace in the middle, another a receiver, then we'll have another wave coming. So do we need all of them? or not. So when we design a seismic survey, we need to understand roughly what is the target and then shoot perpendicular and in parallel just to understand more of it. And uh, the rest I will, I will say in a second because I have a slide on it. Okay, anyone else? Any more questions before we continue to the, to the fun part in Russian? All right, so let's continue. So, добрый день. Я сейчас перейду на второй кусок моей лекции. Наверное, сейчас все спрашивают, почему я говорил по английскому, а не по русскому. Мне все равно легче по английскому. Я сегодня буду говорить. Вот второй кусок будет немножко, как мы занимаемся интерпретацией, да, как мы уже собрали эти данные двухмерные, трехмерные, и что мы с ними можем делать или что мы можем увидеть до этого, что до обработки или точно сказать, после обработки или после специфической обработки. И первое, что я вам расскажу, это какая разница между двухмерных профилей и трехмерных кубов. Да? Потом э, мы по попробуем, попробуем объяснить ограничения сейсмической мет методы. Да? Это резолюция и частоты, какие у нас есть. Потом, что это сейсмические атрибуты, какие параметры, что они показывают. Покажу немножко. Э, я покажу, что я делаю со, своими, со своими студентами в Иерусалиме, в университете. И после этого я покажу немножко экземпляры с, с Северного моря из Голландии, где я работал, и где еще на, на э, Средиземном море. 
Замечательно. Так э, если, геофиз... если доктор э, медицин занимается MRI, да, Magnetic Resonance Imaging, и пробует понять, что у нас в голове э, снаружи, вот так это выглядит, так что геофизик, он пробует всегда понять структуры, горизонты и много чего другого в глубине, но без нырять внутри, да, без, 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 without being there downstairs. И если вот это, вот если, если у нас э, доктор медицины выглядит такой человек э, в, в халатике и с хорошим галстуком, э, геофизики, они много раз одевают джинсы и специальные очки, но они могут э, все равно увидеть на глубину всякие горизонты, что до этого не были очень видны. Это, вот это очень похоже на экземпляр для этого. Давайте поговорим немножко про, про, э, про габариты или про, про геометрию немножко. Кто-то может... Кто-то узнает, что здесь есть вот эта карта, вот у нас много профилей, да, вот двухмерный профилей, и мы что-то можем понять. Вот где-то здесь, здесь мы увидим что-то синенькое, здесь что-то черненькое, здесь что-то немножко там э, коричневое, это одно. И, но если, скажем, здесь посередине структура, вот здесь, мы ее не увидим, потому что она не пересекается э, профилями. Да? Вот это было двухмерное профили. Кто-то уже узнает, что здесь видно? Ничего. Тихо. Окей. Рома. <смех> Плохо кончится. Окей. И вот, когда мы смотрим, когда, когда в 80-х годов мы уже начали э, собирать э, сейсмические данные, что они трехмерные, да, так мы могли получить, грубо говоря, вот эта та же карта, да, какая-то поверхность, э, какого-то э, пласта, и мы видим, что здесь синенькая, здесь черненькая и много чего другого. Но, э, но наши пиксели, да, они были очень большие. Они были по 50 метров один ячейка, 50 метров или там 100 метров. Когда мы сегодня, э, 20 лет после этого, уже можем делать, можем делать high resolution, да, мы можем, что наши пиксели, они будут меньше и меньше. Э, и это очень нам помогает понять структуру. Это одно. Когда, когда мы сегодня делаем мультиазиму, да, когда мы стреляем и справа, и слева, мы можем еще найти, да, где у нас здесь маленькая синклина, где у нас маленькая антиклина посередине, да, и, конечно, радуется. Но если у нас есть двухмерная, трехмерная, так что у нас будет потом? Что еще будет? Если есть два, есть три, что еще будет? Алло? 4D. Замечательно, 4D. Так если у нас, если у нас есть, здесь есть X, да, и в глубине это time или Z, X и Z, а здесь это уже X, X, Y и Z. Здесь Y и Z, но здесь, конечно, и чеки немножко больше, намного больше. И здесь то, как будет выглядеть 4, 4 мерный, 4 мерный. Сотрудники Шлюмбаджа, пожалуйста, не отвечать. Если у нас здесь двухмерные, трехмерные, а что, что, что будет обозначать четырьмерные результаты? Maybe angle, no? Нет. нет. Кто-то другое? Измерение во времени. Замечательно. И это очень прекрасный вопрос, потому что вот так это выглядит. Да? Так мы собираем, мы делаем, подумайте, это очень хороший экземпляр, потому что вот мы сфотографировались сегодня, через 30 лет, и вот разница. Почему это важно? Когда мы делаем резерву, когда мы э, собираем сейсмические данные в том резерву, где мы уже бурили, где у нас есть информация, мы хотим знать, сколько уже скачали, сколько уже э, добыли нефть или газ, и тогда сасмика немножко будет выглядеть немножко другая. Правильно? Так это X, Y, Z, а здесь X, Y, Z и время. Через год, через два, через пять. Это очень принято, кстати, делать э, в Мексиканском заливе, в Golf of Mexico, где там очень много информации собрали. И каждые два, три, пять лет делают мониторинг, да? собирают еще один, еще один э, сет сейсмических данных и просто э, делают как это, э, comparison, смотрят до и после. Да? Так что это всегда стоит э, смотреть. Помнить. Вот еще э, две карты, что мы можем получить. Одна, что ее построили по двухмерным э, профилям, и одна, что нам, намного на, на трехмерном э, кубе. И, конечно, видите, разницу здесь есть, э, как, как мы думали, что разлом выглядит, и как они выглядят после, что мы их э, построили на, на трехмерной информации. Да? Я вам напоминаю разницу между 2 и 3D. Да? И вот так это выглядит. Так что посмотрите, какая у нас большие разницы, какая у нас другая философия. Мы думали, что здесь разломы не выглядят вот так. Оказывается, они не выглядят вот так. Они как-то кончаются здесь, и их пересекает большой разлом. И поэтому э, трехмерные результаты, они нам очень-очень полезны. 
они очень полезны. И нам и они очень много помогают, потому что здесь нету, нету дырки в информации. Да, здесь посередине э, мы можем понять, что здесь случается между два профилями, когда это дву, дву, трехмерное. Еще хочу вам сказать, это показать э, резолюцию и частоты. Да? Так, э, только напомнить вам, что это частота. Частота, она, мы ее считаем в герцах. Герцы – это сколько сайклз, сколько, сколько как обороты, да, он сделал за одну секунду. 50 герц, как у нас есть в электричестве, на всех у нас инструментах они по 50 герц, по-моему. Это говорит, что у нас волна 50 раз делает full cycle за одну секунду, да, 50 cycles за секунду. 50 Hz – это высокая частота, когда как глубже мы идем, у нас частоты становятся меньше и меньше. И вот здесь есть хороший экземпляр, э, что из книжки Hout из 2001-2011 года. Тот же, тот же профиль сейсмический, да, это у нас, это у нас во время, это 1350-1400 миллисекунд. Вот это все есть 50 миллисекунд. Но посмотрите, за эти 50 миллисекунд, как много информации мы здесь можем увидеть. Да, вот это у нас, это у нас батиметрия, да, это у нас э, это море, это уже первые пески там на, на ботом. И под ними мы можем увидеть много-много хороших рефлекторов, наверное, всякие э, риф, как риф говорят? Риф? Риф? Как говорят риф? Да, где у нас все кораллы и много чего другого. Это, наверное, какой-то древний риф. Его здесь очень хорошо видно. Но если мы это делаем с такой же... Э, с такой же э, то же место мы собираем данные, только низкими частотами, конечно, мы очень, очень трудно увидеть маленькие, маленькие структуры. Поэтому, может быть, этот маленький кусок можно увидеть, но много других мы не видим. Какая то разница? Все равно, как глубже, как глубже, если мы пользуемся низкими частотами, мы можем увидеть глубже. А здесь уже очень трудно это увидеть. Здесь, -то, конечно, видно лучше, да, как, как глубже мы идем, низкие частоты. Так что это один касается инструментов, второе, это какие частоты мы пользуемся. И, конечно, резолюция, сколько у нас трассов. Да, здесь может быть 100 трассов. А в High Resolution, когда мы это делаем, здесь может быть 1000 трассов или даже больше. И сейчас я вам хочу показать еще что-то, что касается резолюции. Это из работы моего студента Рон из университета в Иерусалиме, где мы работал на Pinchout. Pinchout – это у нас Angular Disconformity. Я не знаю, может, Рома, ты поможешь с техническим словом по-русскому. И когда мы на это смотрим, это у нас настоящие данные. Видите, вот здесь один рефлектор, встречается второй рефлектор. Мы, не, мы точно не знаем, где он кончается, вот эта точка несогласнее. Вот это есть, вот что я хотел сказать. Вот у нас есть несогласнее. Он выглядит один здесь, второй вот здесь. А здесь уже непонятно, какой это синенький. Вот этот синенький, он с этого куска или с этого куска? И здесь мы резолюцию уже потеряли. Когда вот этот кусок, он может быть 30 метров или 20 метров толщина, это очень важно понять. Поэтому что мы делаем? Мы делаем э, моделирование синтетических трассов да, и пробуем понять, где один вот один горизонт, а второй горизонт, когда они встречаются один с другим, и как это, где мы уже, где мы нестабильные. Вот, вот здесь мы можем увидеть нашу толщину, и где она нестабильная, потому что здесь этот синий встречается этого желтенького, да, и тогда уже резолюцию мы не можем. Тогда мы можем сказать, что в сайсмике у нас резолюция, она не меньше, чем 20 метров, да, или там 25 метров, неважно, вот такая сколько здесь есть. Но э, идея это объяснить, где мы можем видеть, как мы можем э, различить между одного горизонта и второго, и где мы уже не можем. И вот тогда наша модель стабильность. Это хорошая модель, что один из моих студентов построил. Э, другой студент, что я сейчас покажу, что мы еще делаем, с, с, когда мы подходим к интерпретации, мы можем делать restoration. restoration э, Рома, как говорят, restoration. restoration Восстановление установление, когда мы берем сейсмический э, разрез и начинаем его, э, как его, пилинг, да, начинаем с него снимать покрышки, да, вот первый раз мы сняли вот этот кусок, эти слои, потом другие слои, потом сделали этого флет, посмотрите, вот мы его, мы его сделали его э, плоским, да, и тогда мы начинаем понимать, как, как все наши разломы себя ведут, да, и кто пошел наверх, кто пошел вниз, тогда мы лучше понимаем э, во время нашу структуру. Вот настоящий экземпляр, это вот наша сайсмика справа, и вот как э, Надав, мой студент, э, это сделал, мы пробовали понять, если у нас был какой-то угол или не угол, и как, как это влияет на наши тол толщины. Видите, можно это мы сделали сначала плоским, потом мы начали все куски сверху э, делать или плоскими, или как-то 
по каким-то характерам э, сделать их плоскими все равно. Второе, что мы можем сделать, когда мы смотрим на сетку, у нас есть сетка, да, мы можем посмотреть, и все это становится одна сетка, сетка треугольников, когда все эти треугольники, этот меш, он, когда мы его э, делаем на него construction, эти треугольники меняют свою мощность. Вот так это выглядит, да, если мы даем цвета. Конечно, с этого мы можем научиться про механику около разлома. Кто искажается много, а кто искажается мало. Это тоже можно учиться от сайсмики. Это было касается немножко структуры. Когда мы переходим на, на, стратигра, на стратифи, стратифи, стратиграфические ловушки, мы всегда ищем какие-то древние реки да, или, или там какой-нибудь э, куски э, песка, что где-то застряли. Вот это очень принято. Наверное, все слышали про Левайатан и про Тамал. Это две больших резервуара, что нашли между Израилем и Кипром. И, и там это все, это, там, это же там песок, да, песок на 5000 метров в глубине. И вот что мы думаем, вот наша теория, вот так нас учили в университете, вот наши пески, как они сидят в каком-то древней реке. А вот как это выглядит в сайсмике? И в сайсмике, конечно, это не выглядит так красиво. И я это говорю, потому что э, это наша жизнь. Мы теперь должны понять, как мы, как мы ее можем найти. Вот эти древние реки, вот эти стратифи, стратифи, страти, графические ловушки. И для этого мы пользуемся сейсмическими атрибутами. Так вот, э, так у нас для этого мы пользуемся сейсмическими атрибутами. И сейсмические атрибуты, что это вообще? Это какую-нибудь математику, что мы можем э, пустить на, на наши трассы, что нам может показать и разницу в ее характере. Да? У нас есть два типа. Один это однохмерный атрибут, когда мы смотрим на одну трассу, а другие это когда мы смотрим на, на сет трассов, на, на один трассу и потом как, как он себя ведет около другого трасса. Другой. Это двухмерные и трех, 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 трехмерные атрибуты. Когда, вот, давайте посмотрим на, один, на первую трассу. Вот когда мы смотрим на 1D э, атрибут, у нас, есть, у нас есть горизонт А и горизонт Б. И вот это точки, что мы здесь делаем. Вы знаете, что эти точки, красные точки? Кто знает? Серый. Вот эти красные точки. Что здесь есть? Нет, это не порушение. Когда мы, когда мы измеряем, когда мы измеряем сейсмических данных, мы их собираем каждые 2 миллисекунды или каждые 4 миллисекунды, да? 250 раз в секунду или там 500 раз в секунду или 1000 раз в секунду, если мы хотим, да? Вот это у нас шаг. Вот у нас шаг. Когда мы записываем данные, шаг, второй шаг, третий шаг, четвертый шаг, и каждый у них он 2 или 4 миллисекунды, смотря как мы собираем. Сэмплинг. И вот, что мы можем научиться? Так, если мы смотрим от одного горизонта на другой горизонт, мы можем проверить, какая у нас максимальная амплитуда. Вот она есть здесь. Если она симметричная, позитив и негатив, они похожи. Да? Симметричная. Потом, сколько у нее берет? Да? С 0 до плюса максимум, до, до, ми, до минимум и обратно на 0. Да? Это один цикл. Сколько у нас, какая у него частота? Если это берет 30 милли, 40 миллисекунд, так секунда разделить на 40 миллисекунд, это 25 Гц. Да? И вот так мы это можем высчитать. Это когда мы пользуемся одной атрибутом. Когда мы пользуемся двух- или трехмерной атрибут, мы всегда еще можем посмотреть не только на другую трассу, а на другую трассу. И здесь, конечно, очень легко увидеть, что они очень похожи. Да? Очень-очень похожи. Очень похожи здесь, но здесь меньше похожи. И тогда мы можем научиться что-то про угол. Эта точка здесь, а здесь она уже получает другой, другой value. И поэтому, наверное, есть какой-то угол. Да? И тогда мы можем сделать, проверить насколько они консистентны, да, амплитуда первого и амплитуда второго. Если они очень похожи, конечно, это помогает. Но если нет, значит, говоришь, что между ними что-то есть. Что может быть между, между две трассы? Какая-то идея у кого-то? Нету идеи. Окей. Что мы можем найти между трассов? Можем найти или разлом или э, какую-нибудь другую аномалию. Можем найти что-то, что неконсистентное. Да? И давайте сейчас посмотрим на два атрибута, что они у нас в Schlumberg James много пользуемся. Один называется Spectral Decomposition, а второй называется Variance. Да? Вот так они выглядят. Вот это Variance, вот у нас Spectral Decomposition. Мы смотрим сверху на, на, это, на куб. Это сейсмический трехмерный куб, поэтому мы на него смотрим сверху. И пару слов, как мы, что мы с ними делаем. Да вот у нас древняя река. 
Да, вот мы смотрим на нее на карте, вот у нас древняя река, и это профиль приходит. И, конечно, мы знаем, что в одном месте она очень толстая, и в одном месте она много не такая толстенькая, поэтому если мы пользуемся низкой частотой, да, мы сейчас возьмем всю сасенку и разобьем ее на высокую частоту и низкую частоту, и дадим ей другой цвет. Когда он становится кран, мы скажем, 32 Гц, что он ниже, чем 64 Гц, мы даем ему крас, красный цвет, а этому синий. Когда мы смотрим на карту, мы уже можем понять, где у нас толщина большая и где у нас маленькая толщина. Поэтому это наша сегодняшняя э, э, река, а это какой-то древний кусок ее, да, что он уже не такой активный. И это его толщина. Так вот так мы можем научиться из Spectral Decomposition, как, как мы можем понять на древние реки, что много раз они могут быть какая-нибудь ловушкой стратиф... Стратиф... стратиграфической. Давайте каждый из вас, пожалуйста, посмотрим на, на будущее полминуты, возьмет какую-то точку на этом рисунке. Это из Гольфа в Мексику, из Мексиканского залива. И давайте возьмем вот эту точку. Да? Все видят мой косо. И смотрим теперь и сюда, и смотрим внизу на наши частоты. Видите, на каждой частоте и мы ничего не видим, или все синее, и все очень скучно, или есть разницу между ними, потому что частоты другие, и каждый получает другой, другой э, цвет. И, конечно, мы здесь мы можем увидеть одну реку древнюю, и вторую древнюю реку, и много чего другого. Так что вот это экземпляр. Настоящий экземпляр настоящих сейсмических данных. Вот сейчас я взял, это уже профиль, да, это тот же профиль. Э, сейсмический профиль называется 3500, просто его имя. И сейчас на него пущу, э, сделаю на него сделал фильтр. Фильтр, где я оставляю только 45 Гц, высокие частоты, видите. Низкие частоты 28 Гц. И 8 Гц очень низкие частоты. Когда на низкие частоты мы очень, очень хорошо можем увидеть на глубину, но резолюция, она, конечно, ниже. Да? Видно же, конечно резолюция ниже. Потом мы их можем покрасить разными цветами, да, что все становится между, все сет цветов просто становится или красный, черный, или зелено-черный, или сине-черный, мы это называем RGB, Red, Green and Blue Blending. И когда мы их можем смещать на один суперкуб, да, на один суперкуб, это выглядит вот так. Да, это выглядит вот так. Когда мы можем очистить из каждого спектра немножко, и тогда мы можем уже увидеть там тоже древнюю реку или там другую структуру, какую-нибудь э, сертификатическую ловушку, что она отличается от всей сайсмики, потому что у нее другой доминантная частота. Так что это тоже можно сказать. Э, давайте по, пару, пару слов э, про volume interpretation. Сегодня мы уже занимаемся... Э, про сейсмических данных, что они уже трехмерные, поэтому мы не, не интерпретируем профиль и разреза, мы интерпретируем тело. Да? И для этого мы еще пользуемся варианс. Что это варианс? Варианс это, это первый раз была статья в 95-м году. Это назвали coherency, когда мы коэрентность да, в сейсмических данных. И потом мы Шлюмоджи разработали на, на варианс, что уже, как видите, это уже патенты, может, патенты уже 20 лет. И давайте возьмем, скажем, разрез, что выглядит вот так, да, вот этот сейсмический разрез, что выглядит как Шлюмоджи, и давайте поставим на него сетку. Поставим сетку. И поставили сетку, конечно, сетка она намного, намного меньше, намного плотнее. И давайте посмотрим, на здесь, здесь видно, в, каждом, э, в каждой ячейке есть два цвета. Или синий, или синий, или синий, или белый. Хорошо? И тогда мы даем код, первый раз код, или синий, или белый. Потом мы второй, даем, второй раз, когда мы берем этот результат, мы даем второй код. Или у нас все белое, или все синее, это все код один. А если у нас есть, где есть и синяя, и белая в той же ячейке, это код 2. И вот так это выглядит. И тогда мы можем только найти габариты, только, только саму структуру вот здесь этих букв. Да? Если это еще непонятно, сейчас я вам покажу что-то. Если, если вы помните, я вам сказал, что я жил сейчас 5 лет в Голландии, и в Голландии мы очень любим э, мельницы. Да? Вот наша мельница. И вот это сейсмический разрез с, э, с Голландии. Вот вы видите наше море. Вот какой-то соль, какой-то шток, да, какие-то горизонты. И первое, что мы делаем, вот, кстати, ответить Али, что мы делаем с обработкой, мы должны, чтобы у нас signal to noise ratio, да, signal to noise, это у нас сигнал и шум, повысить контраст между ними, и мы это делаем вот так, да, это первое. 
И после того, что мы это сделали, мы уже можем увидеть, что небо, они синие, а все зеленое, а до этого они оба выглядели серые, да? И вот этот варианс, как он себя, как он нам помогает, он просто нам показывает контакты. Мне не очень важно, что внутри, мне очень важно найти контакт между два разных слоев. И здесь, конечно, это очень хорошо видно, как каждый из них показывает контакт. Ну, видите, все очень выглядит очень серое, или, там, немножко красное. И когда мы делаем вот эти контакты, они много точнее, можно их увидеть. Да? Вот это у нас вариант, и как мы с ним пользуемся. Это, конечно, теоретический рисунок. Давайте посмотрим немножко на, на разрез. И вот это очень хороший экземпляр от ExxonMobil, что мы получили. И здесь мы видим, это не разрез, это у нас карта. Да? Это карта на мы сейсмический, когда у нас куб сейсмический, мы его еще можем разрезать на inline, на crossline, и еще как слайсы, как открыть книжку и взять какой-то специфический лист, да, там лист, вот это у нас лист 1856 или 1856 миллисекунд. И здесь мы видим э, амплитуды красные и, красные и синие. И вопрос к вам, это если вы видите что-то, что оно, э, какую-то аномалию или что-то, что оно неконсистентное. Кто-то видит что-то? Да, видим, конечно. Ну? Левее чуть-чуть, чуть-чуть посередине. Вот это. Вертикально. Нет, еще левее. Так, сейчас, сейчас можно, может, я просто дам remote control. Кому дать? Да не надо. По вертикали мы идем по линии 380. 380? 380, 380 здесь, вниз. да? Да, вот, 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 вот это. Ага. Вот я вижу какое-то нарушение. Ага. Так получается, ага. да, на этом кросслайне. Окей, okay. еще кто-то? Кто-то видит? Кто-то что-то видит? Но это я так вижу. Это, это замечательно, что ты видишь. Кто, еще кто-то? Ой, почему это нажали? А, болт контур. Да, еще кто-то какой-то какой какой аномалию видит? Где-то что-то? Ничего. Давайте я вам да, помогу. Давайте вот, вот так. Вот у нас вот наша, вот наш, наши сейсмические данные. Вот они с атрибутом. И вот этот атрибут, ему не, не интересно, если здесь очень все консистентно. Ему важно, где есть прыжки, где что-то неконсистентно. Видите, вот здесь контакт такой и такой. И вот он нам показывает, где вот эти выглядят. Теперь я... Думаю, теперь все геологи должны э, кричать и сказать, что они это видят и понимают. И тогда я спрошу еще вопрос. Если мы уже нашли вот эти, вот эти discontinuity, вот эти, да, это неконсистентные амплитуды, вот один, вот второй, это, наверное, обозначает нам какие-то разломы. Теперь, геологи, пожалуйста, ответьте, сколько сет разломов вы видите? И кто был первый, кто был второй? Где все геологи? Замечательно. Так это правда. И здесь... Э, да. Два. Окей. Замечательно. И теперь я спрошу Оксану, что сказала, что у нас есть два. Кто был первый, кто был второй? Hello. У нас один сет разломов, вот один, и вот второй. Теперь э, кто-нибудь может э, подумать, кто был первый сет разломов и кто был второй? Замечательно. Так, первый, первый сет был такой, на юго, запад и север-восток он был такой. И потом его пересекли разломы перпендикулярно. Видите? Поэтому они, они вот эти разломы, они пришли после этих разломов. Так что мы очень много можем научиться с одного рисунка, да, с, одной, с одной карты, как, какая у нас тектоника, какие у нас разломы, и кто был первый, кто был второй. Так что вот как нам помогают эти атрибуты. Это одно. Вот так это выглядит, да, когда мы ставим, это мы это называем блендинг, когда мы ставим один на, на другим. И вот, а, 
А, правильно, вот-вот мы все, все эти разломы можем увидеть. Еще один экземпляр, что я вам покажу сейчас, это с, с Северного моря между Англией и Голландией. Морская дата, это тоже, это тоже у нас слайс, да, это у нас карта сверху, мы смотрим на сайсмику. И что мы здесь видим? У кого есть какая-то идея? Что мы здесь видим? Что мы видим? У вас 54. Купол. Риф. Соль. Ну, еще какие-то идеи? Когда это показал моим, ребен... моим детям, они сказали, папа, это же динозавр. Вот его глаз, вот его нос, вот его спина. Да? И он там лежит. Так это не динозавр, это у нас соль. И кто сказал, соль это очень правильно. Вот у нас шток сверху, да, он, он у нас круглый. И вот еще кусок э, соли. Контраст между солью, он очень большой всегда, показывает очень большие аномалии. Что еще мы здесь видим? Вы видите вот эти? Я просто вам отвечу, потому что я вижу, что вы очень тихие здесь. Во. И вот как это выглядит, когда мы включаем наш атрибут. Очень большая аномалия здесь, это обозначает наш соль. И вот эти разломы. Один разлом, второй разлом. Видите? Один разлом, второй разлом. Вот эти все эти разломы, их очень хорошо видно. Вот как мы их видим. Когда мы ставим один на другой, и сейчас все геологи скажут, а, правильно, вот, вот, мы, вот мы это и видим. Вот наши разломы. Видите, здесь прыжки маленькие, здесь прыжки маленькие, вот наша соль. И вот это хороший экземпляр с с Северного моря. Еще что могу вам показать, это, и как это вот, как я, как, как я и назвал мою лекцию, there's more to the picture than meets the eye. Да? Есть больше к, к рисунку, чем наши глаза видят. И поэтому я сейчас вам покажу, что-то еще не очень хорошо видно. Вот еще прекрасная дата морская э, с Северного моря. Вот какой-то шток. Ведь это шток соли, в нем рефлекторы нету, всегда он же как зеркало, поэтому ничего внутри нету. Вот наш рефлектор справа и слева, шток растет наверх, поэтому он все поднимает, над ним маленький, какой маленький грабен, маленькие разломы здесь, местная антиклина, местная синклина. И теперь я вас прошу 20 секунд посмотреть хорошо, 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 и, и скажите, если вы что-то здесь в этом кубе видите, что-то, что другие, может быть, кроме, что я, что я вам сейчас показал. Какие-то? Что-то? Что видно? Разломы мы видим. Эти разломы правильно, мы все видим. Вот разломы. Вот разломы, их очень много. Это прекрасно. И вот еще разломы здесь. Замечательно. Что еще? Шток. Правильно. Розлом ми или розлом мы? Окей. Okay. Хорошо, замечательно. Но я, честно вам хочу показать, что это виклинение. Да, тоже. Это правильно. Тоже есть вот здесь разница в толщине. Прекрасно. Иленка это сказала прекрасно. Вот здесь виклинение. Вот здесь одна толщина. И здесь она становится меньше. Окей. Okay. Что еще? Какая-то идея, я ее скрываю от вас. И вот она выглядит вот так. Вот она. Ну, вот она. Кто-то знает, что это? Какая-то идея, что это? Тихо. Так, посмотрите на вот эти на маленькие штучки. И вот это выглядит вот так. Вот это и есть этот слой. Это сайсмика, стандартная сайсмика. Здесь что-то уже видно или нет? Кто-то уже что-то видит? М? Это тот же слайд, что я вам показал. Да? Вот он здесь, на 508 миллисекунды. И вот мы это место сейчас поймаем хорошо. Замечательно. Вот наша дельта. Замечательно сказал... Вячеслав Филатов. И так это выглядит вот так. Но не все это видят. Но если мы включим атрибют, он у нас выглядит вот так. Это уже не просто так 
это не просто дельта, она намного шире. Это, это называется feathered river. Feathered от слова э, feather. Feather это у нас э, перышко, потому что это выглядит немножко как перышко. И вот все это становится. Теперь это не увидеть в стандартной сайсмике, для этого нужно атрибуты включать. И сейчас мы перейдем э, на интересный вопрос, что у нас есть для вас. И вот перейдем на это. Ура! Так, сейчас мы, сейчас, мы сейчас смотрим на, на куб. Мы здесь видим сейчас очень интересный куб. Все, всем видно, да? Вот у нас куб. Вот у нас наш сейсмический куб, видите? Это дата морская, конечно, хорошего качества. И что я, что я вас хочу посмотреть, это вот на это. Идея. Кто-то знает, что это? Вот эти штучки здесь. Здесь один горизонт очень хороший, желтый. Здесь прекрасный горизонт, красный. Они все хорошие горизонты, их очень хорошо видно. Вот еще это, вот у нас соль, внизу прекрасно видно. А вот это что? Что это? Вот это. Какие-то идеи? Окей, okay, тогда я вам расскажу. Идей нету. И вот у нас наша река. Вот наша река. Видите, вот она выглядит вот так. Вот она река в стандартном сайсмике. Это после, что какие-то атрибуты на нее пустил, просто найти габарит, тот же вариант, чтобы найти сам габарит. А? Это выглядит... Когда я это показал первый раз, это у нас, вы знаете, у нас в Шлюмбердже мы можем, э, у нас иногда есть квиз, как-то вопрос такой, да, как типа лотерея, не знаю, и нам должны туда какие-то интересные рисунки сбросить. И вот у нас, я сбросил вот это, и кто-то сказал, что это вообще Пикассо, очень цветно, очень хорошо, но если вы заметите, вот это река, и вот кусок, это наша сама река, где высокая энергия, это куски, не знаю, как это по-русски, называется abandoned, abandoned river, да, он уже как-то забуден, река э, так это выглядит. Теперь давайте посмотрим на сайсмику, на саму сайсмику. Вот она у нас выглядит вот так, вот наша, наш куб. Да? И вот сейчас я возьму вот этот куб, я его возьму и посмотрю на него немножко по-другому, посмотрю на него немножко по-другому. Вот наше тело. И вот наша сайсмика, давайте начнем. Вот наша сайсмика, видите, это у нас белое, у нас обозначает наше море, это у нас контакт моря и си ботом, да. И давайте сейчас немножко его почистим. Вот это, что я хотел, до этого я хотел дойти, что мы сейчас доходим, что мы уже не занимаемся интерпретацией, да, только горизонты, там, какие-то вот разломы или что-нибудь другое, и мы уже смотрим на это как тело трехмерное. И сейчас я вам просто покажу быстренько, как легко найти вот эту реку. Видно ее? Это наша большая река. И это куски с древней рекой, что остались. Я, может быть, это покажу еще. Сейчас найду что-нибудь по интернету, чтобы вам показать. Я просто извиняюсь, я эти слова не знаю. Вот это прекрасное... Ой, во, 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 извиняюсь. Вот прекрасная э, и, иллюстрация, как у нас, как у нас наша са, са, сама река. И вот этот кусок, это у нас называется Abandoned River, или как это, Abandoned, я не знаю. Э, это миандры, но они еще забыты, да, поэтому э, вот новый кусок, вот новый кусок и вот древний кусок, да наш сегодняшний река и вот древний кусок. Много раз это древний кусок, но много песке. Э -э эволюция этого выглядит вот так, когда у нас энергия э -э вот это лучше, я думаю. Когда у, нас когда у нас энергия растет, вода течет, течет, потом это место становится уже и уже и уже, и когда вода уже проникает, вот этот кусок остается abandoned, да, abandoned meander или oxbow. Oxbow, потому что это выглядит как э -э убойвало э -э рога. Oxbow. Вот их много, эти экземпляры со всего мира есть. И вот наша дата. Так вот у нас Oxbow. Да? Так это у нас выглядит. И если я сейчас его еще сниму еще немножко. И 
Я думаю, что здесь намного лучше уже видно и древнюю реку. Давайте теперь, что я еще сделаю вот так. И вот одна река, и вот древняя река под ней. Видите, она немножко уже под ней, на, на другой глубине. Во. И вот, когда мы смотрим сегодня на тело, мы уже на него пробуем смотреть на трехмерном. Да, вот, вот, вот этот один наверху, этот древний под ним. Тогда интерпретация у нас становится э, не только на профиль, да, не только на профиль, а еще на, на, на тело трехмерное целое. И я думаю, что здесь я остановлю, после что я вам полтора часа уже рассказываю, э, что и как. И это очень важно сказать большое спасибо тем компаниям, что нам помогли. Это дата, что я получил как преподаватель в университете, поэтому э, от компании Срамку, от компании Мудиин с университета Фрай Университет в Амстердаме нам помогли с датами, и они нам дали еще три новые, это геологический институт Голландии нам дал вот этот куб из, из Северного моря. Большое спасибо всем людям, что дали эту дату, и вам, конечно, вы слушали, и я рад услышать ваши вопросы теперь. Пожалуйста. Вопросы? Hello. Yes, yeah. Could you please give a brief summary in English for everyone involving the ballad involving the man? Okay, fantastic. All right. So let me, uh, for those who are interested in uh, in what are uh, abandoned meanders, let me maybe I will find a different uh, set of slides. Uh, structural, structural, structural. Three, four. Photographic. Okay. So here is a so for those people who для тех людей, что хотят понять немножко больше про про древние реки и как это выглядит. Yeah, I'll just read it in English. This is an excellent slide from again from Hout 11, 2011, and we can see we can see how the evolution, how the evolution of a river goes, and we can see here that within time the river was going more to the right and more to the left. We can see the big parts here, and this is the abandoned parts, the levees, the sides of it. When we look at the seismic section, we can identify easily. That those parts, where is D, 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 A, 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 those are the cross sections that we can easily identify that there is a there is a move either into the into the river itself or out of the river depending on which side you're looking at, right? So one, two, three, four, those are one, two, three, four, roughly. This is how it grows out. So this is to explain about uh, about meanders. Another thing about meanders is this is very a very nice part is that when you start with the river, this is the this is the river today, and in the past it was like this, until due to energy reasons, right? The water always look for the easiest way, and they just cut it short and make it an abandoned part, right? This is the abandoned channel. Uh, so it stays out, and this one becoming deeper and deeper, and it's still the active one. If we look at it on the seismic data, if we look at it on the seismic data, all right, let's go back. Let's take this one. Let's take uh, this one out. So what we can see here is a deep, is a very deep part easily identified, right? This is the main river. And this is the ancient river going from both sides and it is abandoned now. What does it mean it's abandoned? That means that it is no longer part of it because as you can see, it's still, it's, it's, a, it's located in a higher place. So it's not taking any role in the, in, the, in, the, in the flow within the river. 
Um, let me find frequency. No, 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 channel, channel, channel. Wow. All right, let me just take it off. And putting this one back. All right, so that's the big cube. And now what we're gonna do is we're gonna try and find those ancient things. Again, where is it? This is our way to see inside. Again, this is a very difficult one because we're very we're looking very very deep here and the, the, the spectrum is very wide so it's very difficult to differentiate but this is the idea okay this is the idea this is the this is this river that we're talking about let me just put it back Right, so this is just to show you that this is the small, this is the small river, and that is shades below the small things. This is how it looks like. All right. So that's what I want to say. Uh, at the end of the day, what we can do with this uh, volume, with the, after we differentiate and we find exactly the river in its location, what we can do is we can export that. This is how it looks like when we export it. And I think this cannot be better than uh, the best introduction to the next lecture by uh, Anastasia Shibetska. We'll talk about what do we, how do we model that with Petrel. Okay, so that's a, it's a very nice thing. I hope you enjoy that. Any more questions? Any more questions? I guess, Benjamin, we <laughs> we have to thank you. It was really informative. Unfortunately, I'm not a geophysician, <laughs> mostly midstream. Uh, but me, me, me neither. <laughs> <laughs> I'm, I'm in quarantine today. Yes, I mean, I'm in quarantine. Uh, but you're a good lecturer. You, you you know how to keep auditorium in silence, and you know how to how to keep them in close attention. It's really good. Perfect. Thank you. So, so the secret is very simple. First, I can mute everyone. <laughs> <laughs> That's one. And sec second is uh, you need to keep the, the people active. And I'll tell you a small secret just to finalize this, uh, this event is that I was asked by, uh, exactly like uh, in Ukraine, I asked by, uh, in Israel uh, to give a remote session. They call it Mother Earth. And the idea is that every week they have a, a lecturer. And of course, you can imagine that everything now has changed. So uh, this lecture, I gave it, uh, that's the second time I'm giving it uh, this week. Mm -hmm. Two lectures, three languages. So uh, <laughs> a little bit of a challenge, but I think it's, it's nice. Uh, I summarized here uh, in these lectures uh, a lot of, uh, a lot of uh, um, examples that I would say that I'm uh, using in a, in a course, in a course. Uh, this is a course that I'm teaching, that I used to teach uh, back uh, before I moved uh, to the Netherlands. That was in the, in the university, right? So this is, a, if, if, if this is something that uh, might interest uh, the local community in Ukraine, I'll be more than happy to either extend it to a workshop or hands-on or even a, a lecture. W stands for a week, right? So week 12, 
uh, this type of thing that I, I delivered that in uh, in three universities so far. I did it in the Hebrew University in Jerusalem, in Ben Gurion University in the south of Israel, and in Nicosia in, in Cyprus. Uh, parts of it I also uh, presented and uh, taught in Amsterdam University. I hope uh, I hope uh, you enjoyed it as well. All right, last chance for questions. Maybe this guy. Uh, for one one guy he asked some question. What is the average seismic resolution at depth of four, five, six, and seven kilometers? It's a it's a fantastic question, and the answer is between zero and less. And I will <laughs> um, I will explain. So seismic resolution is is uh, is uh, is dealing with two things. One is the interval, is the horizontal in resolution. One is the horizontal resolution, right? Which is this. The horizontal resolution is this, is the, the, the steps. Come on, where's the mouse? Is the steps between, uh, between one receiver to another. Actually, it's a half of it because we call it you know, CMP. It's a mid, mid, mid uh, distance. So in this, in this uh, image, we have this half of this distance is the lateral, uh, lateral, um, uh, lateral uh, resolution, right? So let's, uh, let's take, a, let's take, a, I don't know, a, a structure. Okay, let's, uh, let's find the clouds. People like clouds, especially today, right? So here is a cloud. So I can identify this cloud, but this, if this cloud is this size, I will not be able to identify it because it's less. Okay, less than half. So, and of course, it also depends on the quality of the data. So if the data is very, very noisy, and this is a very common thing in land acquisition and uh, in general in seismic, uh, we're not able to identify, that's one. Second is that we have a vertical resolution and the vertical resolution is the, is a, is a, le is a wavelength divided by four. Right, so just to, uh, just to uh, show it in a very simple way, uh, let's say that in four kilometers, the, the velocity is 4,000 meters per second, and the wavelength is, uh, is 40, 40 meters, right? So if we divide it by uh, 160, is 4,000 by divided by 160 would be, would be um, 4,000 divided by 160, the resolution will be around 25 meters minimum, right? So if you bury a bus and a bus is less than 20 meters, I will not be able to identify it with those velocities and a four kilometers depth, okay? So either I increase the sampling, the, tr the number of traces, and this is what we do in the last 20 years in the industry because we have the technology and channels become cheap. This is something that you will hear a lot from uh, seismic uh, contractors. S channels are cheap. The amount, your ability to record many channels is cheaper than uh, 30 years ago. When I started in 2000, we had uh, 240 channels, ability to record simu simultaneously. Now we can do it up to 15,000, 20,000 traces, right? So you shoot, you, you send the vibro size to work and every, tr every, and every file, every time you, you make the boom, you have 15 or 20,000 traces recording. Right, so you have an ability to make them denser, to make them with a small distance between them. Okay, about the vertical, it's always the deeper we go, the vertical resolution decreases and decreases and decreases. So roughly, and this is, uh, I showed it here in this image. Okay, I showed it in this, where is this image? in this image is that if the sampling uh, and the frequency that you send is very, very high, you will see small things, right? The lower frequency you send, the deeper you get. However, the resolution will be lower, right? You will, uh, you will not be able to identify this small pinch out. You can only see this one, but you can, you can see it here and you cannot see the other one above it. So it's always data dependent. The answer, the right answer is data dependent, but uh, let's say that if you want to bury uh, 
a hotel, which is 50 meters by 50 meters and a height of 50 meters and a depth of four kilometers, we might be able to identify it. We might be able to identify it, right? So this is roughly a, a good answer, I would say. More questions? Yes, my email is bmedvedev at slb.com. Yeah. And uh, all right. Anyone else? More questions? I have one more, uh, one general question. What Please uh, what the, yeah, what was the deepest uh, seismic interpretation like when it comes to the ground? What was the deepest uh, one? Okay. Okay, so uh, again, it's a, it's a good question, but uh, to answer it, uh, I will, uh, I'll need uh, 10 seconds to, to show it with, with images. And uh, uh, let me just find something useful. And this is a, uh, let's say seismic section uh, basement, right? So basement is a reflection that we don't see below it, right? Because this is the basement. <laughs> and uh, if the basement is uh, is at uh, like here, is at uh, seven seconds, which is probably I would guess I don't know eight, nine, ten kilometers, then that's what you see. Okay, you cannot see below it. However, we have places like here in this image, and I'm grateful that uh, <laughs> grateful to Google, is that in this place the basement. Right? Is it six six seconds? Let's call it just to simplify things. Six kilometers, and in some places the basement is much deeper or much much shallower. And that's of course, where is it? Here, it for example, in this place, this is the basement, and the basement is around four kilometers. So I worked in an areas that you have a penetration of of six seconds or seven seconds. Roughly, that's uh, multiplied by one point three, one point four, just to just to give uh, numbers in, in, in depth, up to 10 kilometers. I also worked in places that you see the mountain. That you see the mountain, uh, the igneous mountain, which represents the basement. Uh, right, so this is Aqaba. Aqaba is in the Red Sea. This is in the Red Sea. Uh, probably everyone knows it because it's not far away from Petra. Okay, and what we have here, where is it? What we have here is uh, igneous rocks, right? Those are igneous rocks. So when I was working here, and this is a very, uh, thank God we have Google Maps today, right? So I think that was, yeah, that was, I think we, we shot somewhere here this profile. Okay, so let me just put an image, let's say, I don't know, I'll put it here somewhere, right? So here is your seismic and here's your mountains. And this is the basement, right? So this is the basement. So here the basement we expect it to be at 10, 20, 50 meters. Okay, and when we go down, when we go down and down to the, to the Red Sea over here, so the basement is being covered by uh, sedimentary rocks, right? So in this case, in those profiles in this area, you can easily expect that the basement, you will not see more than 0 0.2, 0 0.3, 0 0.4 seconds. However, the deeper you go here, there's a big basin and here you can see two, three seconds of reflectors until you get to the basement. So the deepest one I've seen is six, seven seconds. The shallowest one was in a profile that we shot somewhere here. And that's of course, it's a, it's a geotechnical acquisition. That means that we have a small sample and we're not interested in five, seven kilometers. We just want to understand the, the upper 100, 200 meters um, in order to learn about active faulting. Okay, so I hope that answered it. Any more questions? All right, so I will conclude this conversation, uh, this lecture, and I'll just say one thing, and I will say it in Russian. У меня папа всегда говорит, что если нет вопросов, или все понятно, или ничего не понятно. Я вас хочу спросить, все понятно или ничего не понятно? No comment. All, almost everything is понятно. Okay.
I'm, I'm glad to, to hear that. I'm glad to hear that. All right, so I will conclude this, uh, this lecture. Thank you very much for joining. Uh, you have my email and feel free to write, ask. Uh, and the most uh, important thing is stay safe, stay at home, don't kiss strangers at these days. Thank you very much. Thank you very much. Yes, uh, thank you. Too. Yep. Okay, Benjamin, сегодня спасибо, ну, вам в лице Шлемберже. Большое спасибо. Сегодня мы подтверждение получили от Ансофи по поводу того, что мы можем использовать выделенное донационно-программное обеспечение, которое было на Донзе на компьютере в институте везде по Украине. Студенты могут его использовать. Это широкий шаг и очень хороший шаг от Шлемберже. Большое спасибо вам за лекцию. Я надеюсь, что это была не последняя лекция с вами. Я, я тоже надеюсь. Я желаю вам первое, чтобы все были здоровы, сидите дома и не, не целуйтесь ни с кем. Это одно. И второе, когда все это кончится, я надеюсь, что это кончится быстро, мы все должны встретиться и как-то, может быть, сделаем какую-нибудь лекцию в в Киевском университете, или в Иванов-Воронковске, или в Харькове, мой любимый город в Украине. Можно сделать мини-курс, день-два, можно сделать одну лекцию. Что вам интересно, я буду рад всегда помочь. Это, это, это можно сказать, будет нетворкингом, или, <laughs> да, скорее всего, что нетворкингом, когда все, кто был на этих ну, лекциях, увидят живую. Это, конечно, это, это я согласен. Так что yeah. вот мои, вот мои э, э, кому нужно, вот мои контакты. Э, они у меня на бизнес кал но кроме этого, сейчас его всем дам. Вот это я. Э, вот это я. Э, под, э, это мой украинский номер, это мой израильский номер, поэтому номер еще есть WhatsApp под ним, так что, если что, можете звонить, писать, спрашивать вопросы. Всегда рад помочь. Все, я думаю, что хватит на один день. Да, для первого раза будет хватить. Для первого, Спасибо. хорошо. Да. Спасибо вам. Stay safe. Bye -bye. До свидания. Bye-bye. Stay safe, guys. Uh, one announcement for, especially for English-speaking students. I know that you're interested in it. Schlumberger uh, gave you the possibility to use uh, specific software, which is installed on uh, your computer from computer class uh, in uh, main building. So you can use this.